హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఆచార్య తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో యాక్టింగ్కి కానీ డాన్సింగ్కి కానీ వ్యక్తిత్వానికి కానీ క్రమశిక్షణకి కానీ ఆయనే ఆచార్య అందుకనే మామూలుగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ టైటిల్ ఈ కథకి యాప్టా కాదా అని అడుగుతూ ఉంటాం కానీ ఇది పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆ ఇంటి నుంచే వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈయన కూడా ఒక చిన్న సైజు ఆచార్యలాగే మారారండి సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్లతో మరి మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి కూడా మెగా పవర్ స్టార్ అంటూ ఆయనకు ఒక సూపర్ క్రేజ్ని సంపాదించుకొని ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకొని ఒక ప్రత్యేక ఫ్యాన్ బేస్ని కూడా సంపాదించుకున్నారు అనమాట ఆయనే రామ్ చరణ్ ఆయన చాలా కామ్గా కూల్గా కంపోజ్డ్ ఉంటారు అనమాట కానీ క్రియేటివ్ బ్రెయిన్స్ ఆయన ఎంత బాగా పనిచేస్తాయంటే అది సినిమా చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఆయనే కొరటాల శివ గారు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కాస్ట్ మారుతున్నా పేరు మారుతున్నా ఈ పేరు మాత్రం మారట్లేదు తనే పూజా హెగ్డే బిజీయెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అని చెప్పొచ్చు సో మరి ఈరోజు ఆచార్య ఫిలిం గురించి చెప్పడానికి ఈ ముగ్గురు నాతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం అండి హలో అండి ఎలా ఉన్నారని అడుగుతుంది నేను నాకు తెలుసు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ మా గజనీ లైటింగ్ వల్ల అంతో ఇంతో కొంచెం నిద్ర వస్తూ సో అలా ఉన్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను మనం ఒక పని చేద్దాం అండి జై చిరంజీవ అనుకుందాం ఆటోమేటిక్ గా ఎనర్జీ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు ఈ ఇయర్ లో టూ మల్టీ స్టార్ చూసే అవకాశం దక్కినట్టు అనిపిస్తుంది బికాస్ వన్ ఈస్ ట్రిపుల్ ఆర్ యు అండ్ తారక్ దిట్ దట్ అండ్ నా చిరంజీవి గారితో ఏమండి పక్కన ఇంట్లో ఉన్న స్టార్ తో చేస్తున్నప్పుడు కాంపిటీషన్ వేరు అండ్ మన ఇంట్లోనే ఉన్న స్టార్ మల్టీ స్టార్ లో మన పక్కన స్టార్ గా ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది అసలు అంటే మన ఇంట్లో చాలా మంది స్టార్స్ ఉన్నారండి అది కాదు ప్రత్యేకంగా చిరంజీవి గారితో చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ అది ఎంత అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నా అదృష్టంగా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ తల మీద ఒక పెద్ద భారం పెట్టుకున్నట్టే నెత్తి మీద అది ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన చేతిలో పడేశాను ఆ భారం ఆయన భుజాల మీద వదిలేశాను ఇట్స్ అంతే ఇట్స్ ఇట్స్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అఫ్కోర్స్ యూనో మాకు మాకు చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇది స్క్రీన్ మీద మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చూడడం అనేది అసలు నిజంగా అదొక క్రేజీ కాంబినేషన్ ఇంకా కొన్నిసార్లు గుడ్డిగా దూకేయాలంటారు చూడండి ఒక వ్యక్తిని నమ్మి అలాగా మీ ఇద్దరం కనిపించాలనుకున్నా మొత్తం ఈయన మీద భారం వదిలేసి దూకేసేస్తారు నిజమేనండి భారం అంటే గుర్తు వచ్చింది నిజంగా భారం బరువు బాధ్యత అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో సో ఎందుకంటే బాధ్యత మరీ ఎక్కువ బికాస్ ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక స్టార్ వస్తున్నారంటే అది వేరు అందులోనూ ఆ ఫ్యామిలీని స్టార్స్గా చేసిన స్టార్ వస్తున్నారు అంటే అది ఇంకొకటి అండ్ అందులోనూ తనయుడు కూడా అందులో ఉండడం సో ఎంత అండి ఎంత స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యారు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ఆసనాలు వేయాల్సి వచ్చింది చెప్పండి మీరు అంటే స్ట్రెస్ అంటే ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ అప్పుడే కొంచెం ఓకే అంటే ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయాలి ఊరికే ఏదో కాంబినేషన్ పెట్టి తీసేద్దాం అనేది అనేది ఎప్పుడు చేయకూడదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే డూయింగ్ టుగెదర్ మళ్ళీ చిరంజీవి గారు ఒకసారి ఒక మాట అన్నారు అంటే మళ్ళీ చేస్తామో లేదో కూడా తెలియదు అంటే మంచి కథ రావాలి అన్నప్పుడు కొంచెం భయం వేసింది సో ఇది ఆ ఇంట్లో కలెక్షన్ లాగా మిగిలిపోవాలి సో అందుకని ఏదో ఇద్దరిని పెట్టి ఒక ఐటమ్స్ పెట్టి తెద్దాం అనుకుండా ఒక రియల్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీల్ సోలు ఉండాలి కథలో అనుకుని దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం స్ట్రెస్ తప్ప బట్ వన్స్ ఇద్దరు స్క్రిప్ట్ ను ఓకే అని షూట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత పెద్ద స్ట్రెస్ లేదండి ఇంకా ఇట్ వాస్ గ్రేట్ జర్నీ ఇట్ వాస్ లైక్ పెయిడ్ హాలిడే యాక్చువల్లీ రైట్ ఎవరీ డే ఆఫ్ ది షూట్ కానీ నేను మీకు థాంక్స్ చెప్పాలి ఎంతో మంది యాంకర్లు ఎంతో మంది రిపోర్టర్లు ఎంతో మంది సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఈ సినిమాతో మేము అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రతిసారి చరణ్ గారు ఎప్పుడండి మల్టీ స్టార్ ఎప్పుడండి డాడీతో యాక్ట్ చేస్తారు సో దానికి ఆచార్య ఆన్సర్ డెఫినెట్ గా సో పూజ మీరు చెప్పండి సినిమాల మధ్యలో ప్రమోషన్స్ ప్రమోషన్స్ మధ్యలో సినిమా ఏం జరుగుతుంది ఫ్లైట్ ప్రమోషన్స్ దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ ఫిల్ ప్రమోషన్ ఇది అయిన తర్వాత షూటింగ్ ఓకే సో చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి బాంబే బ్యాక్ బాంబే సగం చేయడం బాంబే సో నీలాంబరి అంటే చాలా స్పెషల్ గా అనిపించింది అంటే మేము జిల్ 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 ఇప్పటికీ గల్ గల్ అని వినబడుతూ ఉంటుంది చెవుల్లో సో అలా ఆయనతో డాన్స్ చేసిన మీరు ఇప్పుడు నీలాంబరి అది చూసాము అది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ ఫ్లిప్ బ్యూటిఫుల్ తెలుసు అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందంటే అంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది అండ్ ఆ కట్ చేసిన విధానం కూడా అది రాగానే సోను సుంద గారిని తప్పని చాలా ఇప్పటికీ కళ్ళల్లో కదులు
ఐ ఫీల్ లైక్ కథ విని తర్వాత నేను ట్రై చేస్తున్నాను తెలుగులో మాట్లాడడానికి బట్ మెనీ మిస్టేక్స్ గత నాలుగు ఇంటర్వ్యూలుగా మీరు తెలుగులోనే కదా మాట్లాడుతున్నారు మాట లేని పాటలు కూడా ఆవిడైతే బట్ నాకు స్టోరీ చాలా నచ్చింది అండ్ ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ యు నో జెన్యున్లీ మై మై క్యారెక్టర్ కేమ్ సెకండ్ ఆఫ్టర్ ఐ హర్డ్ ఇట్ ఐ లవ్ ద ఫిల్మ్ సో మచ్ దాట్ ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ అండ్ నా క్యారెక్టర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంది ఎందుకంటే యువ్ నెవర్ సీన్ మీ లైక్ దిస్ ఇన్ ఇన్ దిస్ బ్రాహ్మిన్ గర్ల్ అవతార్ బిఫోర్ సో ఒక కొత్త పూజ మీకు లైక్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ అ న్యూ మీ టు యాల్ అండ్ చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి ఈ క్యారెక్టర్లో వెరీ నాటీ మై క్యారెక్టర్ బులీస్ సిద్ధార్థ్ క్యారెక్టర్ యా హీ ఈస్ ద టఫ్ గాయ్ ఇన్ ద విలేజ్ బట్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హీ గెట్ అలౌస్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు బి బులీడ్ బై హిజ్ నీలాం వెరీ సో అది బ్యూటిఫుల్గా ఉంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఇట్స్ ఇట్స్ ద సీన్స్ ఆర్ రిటర్న్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ చాలా మెమరబుల్ క్యారెక్టర్ ఇది లైక్ యూ యూ విల్ టేక్ హర్ హోమ్ యు నో లైక్ యూ విల్ రిమెంబర్ her after you leave the film right okay. definitely oka director oka script raaskodaniki padutundi time entho kanta kaani aa tarvata you know meer anukunnadi koncham change ayi and andulo you know chiranjeevi garu raavadam aayana kosam script aalochinchadam ee process enni rojulu pattindi shiva garu i've got time andi okay the first charan gatha cinema anukundam okay ah but the script ka asalu obviously ka idu avadu of course yeah so tarvata sa triple r lo busy ga unnapudu ever fast kotteddam మధ్యలో నేను రాజమండ్రి గారి పర్మిషన్ తీసుకుంటాను మధ్యలో కొంచెం కాదు కొంచెం ఫాస్ట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు కూడా అంటే నేను నన్న సార్ అసలు అలా వద్దు మనం చేస్తే కనుక చాలా మంచి సినిమా పెద్ద సినిమా చేయాలి పైగా అసలు ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి ఆపర్చునిటీ రావటం మా అందరు కూడా చాలా ఫస్ట్ టైం బిగ్ మల్టీ స్టార్ చూడాలి మేము కూడా సో అందులో మన సినిమా లేదు దాని తర్వాత చేసుకుంటామని నేను అన్నప్పుడు సో అప్పుడు ఇంకా అంటే చిరంజీవి గారికి షిఫ్ట్ అయింది బట్ అక్కడ నుంచి నాకు అలా చిరంజీవి గారు కొంచెం అప్పుడు సైరాలో బిజీగా ఉన్నారు సైరా నరసింహారెడ్డి ఫిల్మ్లో నాకు టైం దొరికింది అప్పుడు సో కథ రాసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అన్ని కథలు కంచికి చేరినట్టు మళ్ళా వాళ్ళ ఆ కథలో కూడా మళ్ళా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వచ్చింది ఎందుకు మీరు చరణ్ని ఆ బ్రెయిన్లో నుంచి తీయలేకపోయారు బికాస్ ఆఫ్ ఫిక్స్ వెరీ హానెస్ట్ అండి అసలు లేరు నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లేరు అని ఫిక్స్ అయిపోయాను అసలు ఓకే అసలు ఈజ్ నో వెర్ ఇన్ మైండ్ ఓన్లీ ఇదే రాస్తాను ఈ కథే రాస్తున్నాను ఆ కథలో అసలు ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గిద్దామనే తగ్గించలేకపోయాను నేను ఫోర్చుడ్గా అది తప్పు అనుకున్నాను నేను కథ కథకి ఏది అవసరం అది తీయాలన్నప్పుడు వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది అది అది ఆ రోజు నాకు నిడివి కూడా తెలియదు డ్యూరేషన్ ఎంత అనేది అది మరీ ఇంపార్టెంట్ అయిందని చెప్పి అసలు ఫోర్చుడ్గా రాయకుండా రోటిని ఫ్లో ఓకే ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే రాద్దాము ఎక్స్ట్రా సీను కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కోసం ఒక సీన్ కూడా రాయకుండా బట్ అది రాస్తేనే అంత వచ్చింది హాయ్ ఎవ్రీబడి నేను మీ పూజిత పొన్నాడా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు సెవెంటీ ఎంఎం ఛానల్ హాయ్ నేను హేమంత్ మిర్చి హేమంత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు సెవెంటీ ఎంఎం హాయ్ దిస్ ఇస్ త్రిగుణ్ ప్లీజ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ తెలుగు సెవెంటీ ఎంఎం హాయ్ గాయస్ దిస్ ఇస్ నేనా గాంగులీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు 70 mm Hey this is Sahitya Vansha please subscribe to 70 mm